Sammer, aqui é a mistura do Sims. Estamos de volta com o The Sims 4 e com o último episódio da série O Cativeiro. Sim, chegamos ao final de mais uma série. Eu tô muito feliz por conseguir completar a série junto com vocês. Eu sei que é triste, mas também é legal porque eu tô finalizando mais uma Demorou, mas chegou o dia de acabar, né, gente? Até que eu achei que passou rápido e eu tô muito feliz. E antes de dar início ao nosso último episódio, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar. Se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, garanto que você vai gostar bastante. Compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, meus amores. O Vincent está pagando pelo que ele fez e ele vai ser o nosso escravo eternamente, né? Até quando ele morrer, né? Porque quem vai viver eternamente vai ser a Amber e o Ben, porque ele já completou sua transformação, já vou mostrar ele pra vocês. E descobrimos que a Amber está gravidinha, ela realmente engravidou. No episódio passado eu coloquei ela pra tentar ter um bebê com o Ben e deu certo, ela está gravidinha. E se você não assistiu o episódio anterior, assista, vou deixar linkado aqui pra você assistir. Então o Vincent realmente está pagando, olha. Ele tá todo ruim, né? E a Amber também tá toda ruim, né? Na verdade, não totalmente, ela tá com sede. E de quem que ela vai beber o sangue? Do Vincent, nós vamos deixar ele sair agora, tá? Porque tem muita coisa pra fazer aqui na casa que tá destruída. Então ele vai limpar, vai arrumar pra gente poder vender e ir embora daqui, tá? Então vamos libertar ele agora pra ele fazer essas coisas. Mas antes ele vai ser uma bolsa de sangue, né? Gente, a Amber é uma mamãe faminta, né? Então ela tem que tomar da sua bolsa de sangue. Que é o Vincent, claro, <risos> porque não seria ele, né? E ele, nós vamos coordenar, nós vamos mandar ele fazer muitas coisas aqui na casa, como eu falei, tá tudo bagunçado. E deixa eu mostrar pra vocês como está o Ben. O Ben também já virou um vampiro e eu troquei totalmente a roupa dele, o cabelo e ele tá gato, hein? Tá gatinho, a Amber escolheu bem ficar com ele. <risos> Então aqui está o Ben, ele está dessa forma, ele é um, um vampiro aprendiz, né, ele é um novato ainda, mas quem vai ensinar tudo pra ele vai ser a Amber, e quem diria que ela ia tomar o plasma do Vincent, hein? Quem diria, gente? Só nesse banheiro aqui, meus amores, o Vincent já vai ter muito trabalho, mesmo. Vai ter que consertar aqui a privada, a pia, limpar a privada, limpar o chão. Então, boa sorte, tá? E o bichinho aqui do prefeito Cuca tá aqui em cima, não sei porquê. <risos> Tudo foi consertado pelo Vincent, mas a Amber já tá morrendo de fome e o Ben também. Então, nós vamos fazer a nossa mudança levando o prefeito Cuca e também o Vincent, claro, óbvio. Mas antes, vamos dar uma passadinha em uma cidade para alimentar os dois. E depois vamos visitar a família de cada um. Essa é a primeira vez que o Ben se alimenta de sangue humano, gente. Primeira vez. Então ele tá tenso, tá vendo? Tá com aquela tensão, né? Pré-vampiro. <risos> Poxa, virei vampiro, mas isso é tão bom. Tipo, o plasma é maravilhoso. E a Ember tá aqui também. Esse cara é um vampiro. Tem muita gente que passa por aqui que são vampiros, então é difícil se alimentar, né? Deixa eu ver, tem um cara andando aqui. Ah não, é uma moça. Você é uma vampira? Sim, tá vendo? Não é possível ver de outro vampiro. Então geralmente na rua tem muitos sim vampiros andando por aqui. E eu não posso beber do mesmo sim, né? Não tem como. Mas eu vou achar uma presa para a Amber. Já chegamos aqui na frente da casa dos pais da Amber, então pela cara dela já dá pra ver a ansiedade de ver a família de novo. Então vai ser um reencontro super fofinho, gente, imagina como vai ser. Muchibiji? Hey! Oh, yeah. smash! <laughs> Rene! Oh, shoot! Shoot a yarn! Ah, for crying! Shoot a noise! Oh, 
Gente, depois de tanto tempo, olha o tamanho da irmãzinha da Amber. Ela já tá adolescente, ela tá enorme, gente. E ela tá linda também, tá bem parecida com a Amber. Antes de virar vampira, é claro. <risos> então ela tá muito linda, gente. Não acredito que já tá desse tamanho. O irmão dela também tá aqui. Adolescente já, tá bonitinho. Depois nós vamos visitar a família do Ben. Ele já tá aqui pegando amizades, se enturmando com a família da Amber. E ela tá muito feliz, é claro. A mãe dela também tá aqui. Vou colocar ela pra conversar um pouquinho mais com a mãe dela. Gente, que saudade que eu tava de vir aqui, que vontade que eu tava de rever a família da Amber, sabe? E deu tudo certo no final, isso é muito legal, né, gente? Deu tudo certo, claro, pra Amber, né? Não pro Vincent. <risos> tudo que ele fez voltou contra ele mesmo, né, gente? Então agora, depois que a gente veio ver a família da Amber, nós vamos ver a família do Ben. <risos> Meus amores, vocês viram aqui a família do Ben? Eles mataram a saudade, né? E ele conheceu suas duas irmãzinhas gêmeas que são muito fofas, por sinal. Já são grandinhas, crianças. Deixa eu mostrar, mesmo ela tá usando aqui o banheiro. <risos> Eu vou mostrar pra vocês melhor. Olha que fofura, gente. Como é seu nome? Deixa eu ver. Essa é a Júlia. E a outra que é a gêmea dela. Vamos ver onde ela está. Pra gente saber o nome. Ela tá aqui no PC. Como é seu nome? Judite. Júlia e Judite. E a mãe dele tá gravidinha de novo. Vocês viram? Olha o tamanho da barrigona dela. Que coisa fofa, deixa eu trazer a Amber pra pedir pra sentir o bebê aqui, pra conversar um pouquinho mais com a mãe dele. E ela tá grávida, gente, o Ben vai ganhar mais irmãozinho, ou mais irmãozinhos, né, vai saber se vai nascer gêmeos, trigêmeos, não sei, né, gente, vai que. <risos> então só sei que ela tá grávida e vai ter mais bebê e tá tudo certo, gente. Agora a Amber falou um pouquinho pra ela sobre como tava, né, no cativeiro, acabou de se tornar boa amiga da sogra e isso é muito bom. Aqui está o sogro que é a cara do Ben, né? Vocês viram? O pai dele é a cara dele, gente. Então agora nós vamos comprar a nova casa pra Amber e o Ben poder morar pra ter uma vida super feliz e eterna juntos. E finalmente compramos uma casa nova pra eles refazerem sua história e serem felizes. E adivinhem que casa que é? Pois é, gente. Quem falou da mansão que ela morou da primeira vez Acertou, porque nós vamos morar nessa mansão aqui e o Vincent vai pagar por tudo que ele fez aqui, onde ele fez a Amber sofrer, não só a Amber como o Ben. Então nós vamos morar aqui, vai ser muito legal poder voltar para essa casa. Um dos quartos, porque tem diversos quartos aqui na casa, vai ser do bebê, né? Apesar que aqui em cima tem quarto de bebê. Aqui, então aqui vai ser o quarto do bebê mesmo. Eles vão dormir aqui na parte de cima. E o, e o Vincent, claro, vai dormir no porão, né? Ele vai ficar aqui e vai ficar um pouco preso aqui na cela, né? Fora que 
Ele não vai ficar bem vestido, não. E nem de cabelo, tá? Ele cortou o cabelo do Ben, não cortou? Então, eles vão cortar o cabelo dele também, gente. E vamos arrumar um lugarzinho pro prefeito Cuca, que já tá entrando na casa. Tá super feliz também. Deixa eu colocar aqui pra eles entrarem. O primeiro que entrou foi o prefeito Cuca. Deixa eu trazer eles pra cá. Para sua nova casa. E o Vincent, eu já vou mudar tudo dele... Né? Tem que ver se não tem nada quebrado Olha, tem até a louça suja da época que eles moravam aqui né? Provavelmente é a mesma louça ó. Vamos ver na parte de cima Provavelmente não tem nada pra fazer, né? Tá tudo arrumadinho e tal Mas conforme for quebrando, ele que vai consertando, né gente? E adivinhem quem entrou em trabalho de parto? Sim, a Amber já vai ganhar o seu bebê e nós vamos ter o bebê no hospital, tá? Então eu vou colocar aqui pra ela já ir e nós vamos junto com o Ben, tá? Ele vai nos acompanhar. Já chegamos aqui no hospital e vamos acompanhar todo o trabalho de parto juntos, tá? Então vamos lá já, já chegou a médica, chegou também a enfermeira e o Ben tá queimando no sol, Ben. Por favor, né? Vamos entrar aqui que você... Que você pode ficar aqui dentro, né? Você não pode ficar no sol. E o Caleb trabalha aqui no hospital, gente. Que incrível! <risos> Vamos aqui na recepção. Vamos nos registrar aqui pra ela poder ter o bebê. Veio até assim com a roupa de casa mesmo, gente. Porque deve estar tá terrível, né? A dor, tadinha. Então vamos lá na ansiedade, será que vai ser gêmeos? Porque a mãe dele teve gêmeos, né? Então tem possibilidades dele ter filhos gêmeos, né? Então vamos ver, vamos torcer aí se vai ser gêmeos. Se não for também, tá bom um bebê, né? Pelo menos eles vão ter o bebê agora. E eu tô muito ansiosa, gente, não sei nem o nome. Eu vou descobrir, vou colocar o um nome na hora, tá? Assim que o bebê nascer, eu já coloco o nominho nele. Ou nela, né? Então, vamos esperar ansiosamente pro nascimento. Quem diria, hein, Bermãe, hein? Depois de tantas coisas terríveis passando na vida dela, um momento de super felicidade está acontecendo, né? Não só pra ela, mas pra mim também. Estou muito feliz com o rumo que a série tomou. E aí? O que, que é, doutora? Menino ou menina? Parabéns, é um menino. Então vai ser o quê? O menino vai ser Levi. E eu sou um baby mesmo, gente. Oi, amor de mamãe. Gente, esse aqui é o Levi. É o filho do Ben e da Amber. Olha que coisa mais fofa. Pois é, linda. E por que você tá com a barriga ainda? Oh, olha essa luz estourada, gente. Charlotte achou que iria se tornar uma grande mestre vampira e tudo que conseguiu foi virar humana e trabalhar de caixa em uma loja de roupas. E adivinhem só, seu chefe é um vampiro. Mark e Victoria? Quem diria? Entre o amor e o ódio, o amor prevaleceu. Mas eles ainda brigam igual cão e gato. Mas deram uma maneirada depois do nascimento dos trigêmeos. E sim, eles viraram mendigos. Jeremy foi pego pelo clã mais antigo de vampiros. Agora ele limpa, conserta, passa, cozinha e, é claro, virou uma bolsa de sangue. Juliet não teve um final tão bom quanto o dos outros. Sabemos que todos são malignos, mas Juliet foi além. Queria ser rica e poderosa, só se esqueceu que não era mais uma vampira. A adrenalina foi tão grande que teve um infarto fulminante durante um assalto ao banco. Vincent sempre foi o supremo, o líder maligno que sequestrava adolescentes para serem seus escravos. Ele se achava um imortal e que nunca seria derrotado. Engano dele, né? Mal sabia que estava sequestrando a pessoa que iria transformá-lo em humano. Agora Vincent está pagando com a mesma moeda. Ou melhor, com o mesmo sangue. Não é nada mais nada menos que um simples humano, sendo bolsa de sangue, para aquela que um dia foi sua escrava. Dentro de um cativeiro nasceu o amor mais sincero entre Amber e Ben. 
Vivendo perigosamente presos por vampiros, não imaginava que seu futuro teria um final feliz. Mas o destino prega peças, e dessa vez foi muito boa. Escaparam com vida de um tormento. São pais de um maravilhoso bebê, o Levi. E tem outro a caminho. Com toda certeza posso dizer que eles vão viver vampiricamente felizes para sempre.